ഷിബ്ലി സ്റ്റക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടോ കർട്ടൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാപ്പിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അതും ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടറും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഏത് കർട്ടൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കർട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മോട്ടറും ഇനി മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗിയർ മോട്ടറാണ് പിന്നെ ചെറിയ മോട്ടറിൻ്റെ പവറിനായിട്ടും ഈ ഗിയർ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ വെക്കുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കർട്ടൻ്റെ ഈ റാഡാണത് ഈ സാ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഈ സാധനത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഉരു കളഞ്ഞു ഇത് ഇതി ഇത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യം ഈ സാധനം ഈ സെക്ഷനും ഈ സെക്ഷനും ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെമ്മരമ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പാർട്ടാണിത് ഈ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി പരിചയപ്പെടാം അതെ നാൽപ്പത് പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സിയും പതിനാറ് ലെഗിൻ്റെ ഐ സി ആണ് ഇത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് നമ്മളെ ടൈമർ ഐ സി എന്ന് പറയും എട്ട് ലെഗുള്ള ഐ സി ആണ് ഇത് മൈക്കാണ് അതായത് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ മൈക്ക് ഓഡിയോയുടെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടി ടെർമിനലും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് ലെഗ് ആണ് ഉള്ളത് കപ്പാ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ അത് ഈ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് മറ്റു ഭാഗത്തുള്ളത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിന് ലെഗിന് നീട്ടം കൂടുതലുണ്ടാവും നെഗറ്റീവിന് നീട്ടം കുറവുണ്ടാവും ഇത് വൺ മി ഓഫിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പോയിന്റ് വൺ മി ഓഫ് ആണ് നൂറ്റി നാല് പീക്ക് ഓഫ് ആരഡ് രണ്ട് ലെഗ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ റെസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൺ കെയുടെ രണ്ടെണ്ണം വേണം വൺ കെ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആണ് വൺ കെ ബ്രൗൺ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ വൺ മെഗ് ആണ് എന്ന് പറയാം ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഓറഞ്ച് അത് ടെൻ കെ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇത് നമ്മൾ ടെമ്പററി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു നൂലുണ്ടാവും ആ നൂല് നമുക്ക് ഈ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നടക്കില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരി ഇളക്കിൻ്റെ തിരി അത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ചുരുട്ടണം അപ്പം കണ്ടില്ലേ അതൊരു ചരട് രൂപത്തിലാവും അങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണത് ഇതിൽ ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഇരട്ടി നമ്മൾ നീളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന തീരി അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് പാർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ അഴിച്ചാൽ മതി മറ്റത് അഴിക്കണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ അഴിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വയ്ക്കാൻ പോണത് ഈ ഒരു ലെഗ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് കളയണം ഈ സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഇതില്ലേ മോട്ടറിന്റെ ഈ ലോക്ക് അത് സപ് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അതിനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒടിച്ച് കളഞ്ഞത് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഹോള് അത് നമുക്ക് നല്ല വലുതാക്കണം ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുള്ളൂ ഇതും പൊട്ടിച്ച് കളയണം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗിയർ മോട്ടറില്ലേ ഈ ഗിയർ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഷാഫ്റ്റുമ്മേ ഇത് ഈ വീല് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ വട്ടം കുറവാണുണ്ടോ നമ്മൾ ആ വട്ടം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ ഇത് നമ്മളെ സാധാ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇട്ട് റണ്ണാവും അപ്പം അത് പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്ട്രോഡ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വരയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രെഡ് ഇടണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഈ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിക്കിടായുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണം അപ്പം അത് താഴെ വന്നു വേണ്ടില്ലേ ശേഷം ഇല്ലേ ഇനി ഒന്നും കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ഇടണം ഇത് രണ്ടാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ വീലുമ്മ ചുറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് നല്ല പ്രഷറിൽ വലിയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് പിന്നെ മോട്ടറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഒരു ചുറ്റി മതി സെക്ഷൻ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ബോ പി സി ബി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ സീറോ വൺ സെവൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് പിന്നും പതിനഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം രണ്ടും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തു പതിമൂന്നും എട്ടും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെ പിന്നിൽ വൺ കെ റെസ്റ്റർ ഇഷ്ടം നാലാമത്തെ പിന്നിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കെ കൊടുത്തു ആ പതിമൂന്നിൽ എട്ടിലോ ഏതിലെങ്കിലും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ പിന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാറ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാലാമത്തെ പിന്നിൽ രണ്ട് ടെൻ കെ ഏ പിന്നെ ഒരു വൺ മേഖത് ടു പോയിന്റ് ടു ഇത് മൂന്നും ഇത് നാലും കൂട്ടിപ്പിരിക്കുക ഈ ട ഇത് ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിപ്പിരിച്ചില്ല അതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെൻ പത്ത് കെ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റർ പാരലായിട്ട് നൂറ്റി നാല് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ വൺ മെഗ് ഉണ്ട് ടെൻ കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പാരലായിട്ടും ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക നേരത്തെ കൊടുത്ത മാതിരി കപ്പാസിറ്റി പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം വൺ മെഗിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈ ലൈനുള്ളത് ഈ ബ്ലൂ ലൈനുള്ളത് ഈ മൈക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയിൽ കോണ്ടാക്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് ലൈനാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കാൽക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പത്ത് കെ ആയാലും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ മെഗും വൺ ഫിഫ്റ്റി കെയും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ പിന്നും പോയിൻറ്റ് ടു കെയും കൂടിയിട്ട് ഷോ കണക്ട് ചെയ്ത് എമിറ്റർ ഉണ്ട് എമിറ്റർ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക ഇതിന് നെഗറ്റീവ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ ആയില്ലേ അതിൽക്കാണ് ഇ ഐ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പിന്നിലേക്ക് അതായത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നാല് വിട്ടും ഷോർട്ട് ചെയ്തു ഈ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ മിയർഫ് പിന്നിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക മറ്റേ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക സെവനും സിക്സും കൂടി ഷോർട്ടാക്കിയത് അതിൽ നിന്നൊരു കപ്പാസിറ്റി എടുക്കണം ബ്ലൂ ഇപ്പം നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വർക്കൊക്കെ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു റിവേഴ്സും ഫോർവേഡും തിരിക്കാനുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം 
മോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു ക്ലാപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാക്കണം ഡ്രൈവർ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് നാല് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അത് എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടിപ്പ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററും ടിപ്പ് ഫോർട്ടി വൺ എന്നുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററും വേണം ഇത് രണ്ടും ഇത് പി എൻ പി ഇത് എൻ പി എൻ ആണ് അഞ്ച് റെസിസ്റ്റർ വൺ കേടെ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കല് തുടങ്ങിയാലോ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി വണ്ണും ഒരു ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെയും എമിറ്റർ ലെഗ് രണ്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടിൻ്റെയും കൂട്ടി ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയും ഇത് ഫോർട്ടി ടു അടിയിൽ വെച്ച് ഫോർട്ടി വണ്ണും മേലെ വെച്ചിട്ട് എമിറ്റർ ലെഗ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അതേപോലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ ട്രാൻസ് എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡില്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൂഡിയിട്ട് ബൂഡി അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് കളക്ടർ ഈ ലൈ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തള്ളിച്ചുണ്ടോ അത് എമിറ്റ് ഈ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ളത് ബേസ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് കളക്ടറിലും ബേസിലും കൂടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വേറൊരു എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെയും അതേപോലെ സെയിം ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ടിപ്പ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കണം അത് സെയിം സാധനം തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യണം ഈ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിക്ക് അതായത് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് എന്നാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതും അതേ സെയിം ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം സി എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ടി ഫോർട്ട് ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ബേസ് കൊടുക്കണം രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസും എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ടിപ്പ് ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെയും ബേസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ടിപ്പ് ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മിട്രിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ടിപ്പ് ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ കളക്ടറിക്ക് ലാസ്റ്റ് വെച്ച എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എമിട്രി നിന്ന് ഈ എസ് എൽ ഇതിലും ലാസ്റ്റ് വെച്ച എമി എമിട്രിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രണ്ട് വൺ കെ റെസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ലെൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ബേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബേസിലും അതായത് മറ്റു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലും കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് അത് ഈ റെസിസ്റ്റർ വഴി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടിപ്പിൻ്റെയും എമിറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട് വരുന്നത് അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഷോർട്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പുറത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ടെണ്ണം ഷോർട്ട് ചെയ്തുള്ള അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ടിപ്പ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെയും കളക്ടറും ഈ ടിപ്പ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളക്ടറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ടിപ്പ് ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ കളക്ടർ അതിലാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഇനി പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടിറ്റു ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ കളക്ടറിൽ ഇത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്തു പുറത്തും ഫസ്റ്റിൽ വിട്ട് കൊടുക്കാം അറസ്റ്റർ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഹീറ്റാക്കി അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഡ്രൈവറാണ് എച്ച് ബ്രിഡ്ജാണ് അതായത് ഒരു സാധാ മോട്ടറിലേക്ക് ഇത് വേറുണ്ട് റിവേഴ്സും ഫോർവേഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഇപ്പുറത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് തിരിയും ഇപ്പുറത്തേൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് തിരിയും ഇതിൽ ഫോർ സീറോ വൺ സെവൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും ഇത് കോമൺ ആക്കി അതായത് എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടുകളും ഒരുപോലെ ആക്കി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഡ്രൈവർ സർക്കിളിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ പോസിറ്റീവും മൂന്നും കൂടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ പോ ബാറ്ററിക്ക് കൊടുത്തേക്കണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടിരിക്കണേ ഇനി ഇത് ഫോർവേഡ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടിയും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിന്നു അതായത് എങ്ങനെയും തിരിയില്ല ഒന്നുകൂടിയും അടിച്ച് കണ്ട ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണേ കണ്ട ഓക്കെ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ ഇത് സോൾഡർ ച
ഓക്കെ അത് ഒട്ടിച്ചു ഞെടുത്ത് അത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്ന് സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചമരമ്മ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഹോൾ ഓൾറെഡി ഹോള് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മുടികളും ഇതും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ അത് ഇതുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ മോട്ടറൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചില്ല അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇത് തമ്മിൽ ഈ നൂല് തമ്മിൽ കെട്ടാം ഇതിങ്ങനെ ബാലൻ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ആ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഇടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം അത് ആ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ വയ്ക്കാം ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച മാതിരി ഒട്ടിക്കാം ആ നൂല് നീങ്ങി പോണം ഇത് കർട്ടൻ കൊളത്താനുള്ള കൊളത്ത് നമ്മൾ സാധാ കർട്ടൻ ഉണ്ടാവും ഒമ്പത് പൂക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നാണ് ഇതിൽ രണ്ട് നൂലില്ലേ അപ്പ അതിൽ ഒരു നൂലില് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ട ഒരു നൂലില് മാത്രം ഇത് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ഇതില്ലേ അത് മറ്റേ നൂലില് മേലെയുള്ള ആ നൂലില് കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ട മേലത്തെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് താഴെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ എല്ലാം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാപ്പ് അടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് കമൻറ്റ് ചെ